ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புதன்கிழமை இன்னைக்கு பங்கு சந்தையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்க கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே நீங்க அலைஸ் ப்ளூல லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜ்ல ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷரோட உங்க ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ ஆல்ரெடி திங்கட்கிழமை வாரத்தோட முதல் நாள் இக்குவிட்டி மார்க்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு புள்ளிகளுக்கு மேல குறைந்து பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருந்தது சோ இதை பத்தி நம்ம போஸ்ட் மார்க்கெட் டேட்டால ஆல்ரெடி டீடைல்டா பாத்துருந்தோம் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் மறக்காம பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பங்கு சந்தைக்கு வந்தோம்னா புதன்கிழமை சோ பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல கட் பண்ணலனாலும் ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஸ்டில் வீக்காக தான் இருக்கு நிஃப்டியோட ஹவர்லி சார்ட்ல ஸோ பத்தாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிறது டவுன் ட்ரெண்டா ஒரு எதிர்பார்க்கலாம் அந்த டவுன் ட்ரெண்டை கட் பண்ணுச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுனுக்கு போகும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அடுத்த விஷயம் அனலைஸ் எக்ஸ்பெக்ட் என்னன்னா ஒரு லோ வால்யூம் தான் இருக்கும் இந்த வாரம் ஏன்னா எஃப்ஐஐ அப்புறம் மெனி இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட ஹாலிடே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் நியூ இயர் ஹாலிடே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா இந்த வாரத்தை பெருசா நகர்த்தி கொண்டு போக இருப்பது ஒருவர்ஸ்டர்ஸும் <laughs> அக்டோபர் மாதம் முதல் தேதி ஒரு லைஃப் டைம் ஹையை வந்து நிக்கி அச்சீவ் பண்ணது நமக்கு தெரியும் இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல டவுன் கொடுத்துட்டே வந்தது பிறகு ஒரு சின்ன ஏற்றம் கண்டிருந்தாலும் குரூடாயிலோட இறக்கம் யுஎஸ் சைனாவில் நடக்கிற இந்த வர்த்தக போர் நாளுக்கு நாள் வந்து மக்கள் மனதில் ஒரு பீதியை கிளப்பிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்ல வராங்க ஸோ அந்த டென்ஷன் அந்த பரபரப்பு இந்த ரேட்டே ஒரு நல்ல ரேட்டு தான் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்ல வராங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த பிரைஸ் வந்து நமக்கு ஆஹ் ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறமா வந்திருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டா பார்த்தோம்னா ஆஹ் இங்க பாருங்க இந்த லோ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது எப்ப வந்திருக்கு லாஸ்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே மாசம் ஆஹ் அதை கட் பண்ணிருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த டே லோ வந்து பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது இங்க வந்திருக்கு பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாசம் பத்தொன்பதாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவல் வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பருக்கு அப்புறமா இந்த லோ வந்திருக்கு நிக்கியில ஸோ இதை வந்து வேர்ல்ட் வைட்ல நமக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆஹ் குளோபல்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ குளோபல் மார்க்கெட் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளோட கேப் அப் கேப் டவுன் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஸோ யூஎஸ் வந்து நூத்தி நாற்பது புள்ளிகள் டவுன்ல ரெண்டு பெர்சன்டேஜுக்கு மேல இறங்கி இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல எஃப்டிஎஸ்சி முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் குறைஞ்சிருக்கு டேக்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் பாசிட்டிவா இருக்கு நிக்கி வந்து அஞ்சு இறங்கி ஆயிரத்தி 
புள்ளிகள் குறைந்து இருபதாயிரத்தையும் பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறையும் கட் பண்ணி பத்தொன்பதாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கு மற்றபடி ஹேங்செக் நூத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் தாய்வாந்து நூத்தி பன்னெண்டு புள்ளிகள் இந்த லெவல்ல இருக்கு நம்மளுடைய எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டியில ஆஹ் ஜீரோ தான் இருக்கு பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கு ஸோ இந்த நிக்கி எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம வெயிட் பண்ணி நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஆனா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதாவது இதை பத்தி மணி கண்ட்ரோல டீடைல்டா நிக்கி குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நாளைக்கு வந்து ஒரு கேப் டவுன் வரும் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல ஆனா இது வந்து நம்மளுடைய ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குற எல்லாருமே வந்து நிக்கி வந்து டவுனாக இருக்கும் போது நிஃப்டி வந்து டவுனில் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஒரு கேப் டவுனில் தான் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்தில் இது வரைக்கும் எந்த இஷ்யூ இல்லை பட் குளோபலை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நிக்கியோட இம்பாக்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத எல்லாரோட எதிர்பார்ப்போம் நம்ம நாளைக்கு காலையில் ஒரு எட்டு எட்டரை மணி போல் எந்த அளவுக்கு குளோபல் இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நமக்கு ஓப்பன் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதை தவிர நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிஃப்டி பிவோட் லெவல்ஸ் பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் பிவோட் லெவல்ஸ் கணிச்சோம்னா பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாலு ஃபஸ்ட் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது செகண்ட் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தேர்ட் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நாம் ட்ரெண்டை கணிச்சிக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்க ஸ்விங் ட்ரேட் பண்றவங்க ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க பேனிக் ஆகவே வேணா எவ்வளவு டவுன் போனாலும் நமக்கு திரும்ப மார்க்கெட் அகேன் அப்பதான் வரப்போகுது சோ இன்ட்ராடே பண்றவங்க மட்டும்தான் நம்ம ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுவும் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாம பண்ணாதீங்க சோ அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு அப்படிங்கிற லெவலில் முதல் சப்போர்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு தேர்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு எஃப்ஐ அண்ட் டிஐ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நாலாம் தேதி முடிந்த ட்ரேடிங்கோட முடிவுல ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடி கிட்ட நெட்டா சேல் பண்ணிருக்காங்க டிஏல நூத்தி எண்பத்தி ஆறு கோடி கிட்ட நெட்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெலிவரி ஹை லெவலில் நடந்த ஸ்டாக்ஸில் பாரத் ஃபினான்ஸ் பிரிட்டானியா என்டிபிசி பவர் கிரிட் கால்பால் ஆயில் ஏஷியன் பிரைண்ட் ஸ்ரீ சிமெண்ட் கே ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எல்லாம் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கு லாங் பில்டப்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் இன்ஜுட்ரைசின் பீகா டாடா குளோபல் எம்எஃப்எஸ்எல் ஐடிஎஃப்சி இன்ஃப்ராடெல் சீமென்ஸ் டாடா கெமிக்கல் ஹெக்ஸாவேர் அதுக்கப்புறம் டாடா பவர் இருபது ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் கவரிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் சிந்தி பேங்க் ஜெட் ஏர்வேஸ் சிப்லா சிஜி பவர் கோட்டாக் பேங்க் அமராஜா பேட்ரி விப்ரோ ஆர்இசி லிமிடெட் முத்தூட் பினான்ஸ் என்ஐஐடி டெக் தொண்ணூத்தி ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் பில்டப்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் எஸ்ஆர்எஃப் பீடியாலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சென் பெட்ரோ ஜூப்ளி ஃபுட் ஐடியா எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கோட்ரேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எச்ஆர் மோட்டார்ஸ் ஆர்காம் இண்டியா சிமெண்ட்ஸ் ஐம்பத்தி ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் அன்வைண்டிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அலகாபாத் பேங்க் பெர்ஜி பெயின்ஸ் உஜ்ஜீவன் டிசிபி பேங்க் வேர்ல்டாஸ் சிஏபிஎஃப் ஜெஸ்டைல் ஐசிஐசி ப்ரொட்டென்ஷியல் லைஃப் ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ரா இன்ஃபிபீம் ஸோ பல்டீல்ஸ் நடக்க போகிற பங்குகளை கவனிக்க வேண்டியது இருபத்தி நாலாம் தேதி நடந்ததில் டென் நெட்ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பஞ்ச் லாய்டு இது ரெண்டும் தான் கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது ஸ்டாக்ஸ் பேன் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அத்தானி என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கப்புறம் அத்தானி பவர் இந்த ரெண்டு பங்குகள் மட்டும்தான் என்எஸ்சியில் பேன் ஆகிருக்கிற ஸ்டாக்ஸு குருடாயில் பிரைஸ் தற்சமயம் இரண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளிகள் குறைந்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஜீரோ அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கு ஆறு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இறங்கி இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி வந்து குரூடாயில் நமக்கு திங்கக்கிழமை பங்கு சந்தையில் நல்ல ஒரு டவுன் கொடுத்தது அகெயின் இன்னைக்கு ஒரு டவுன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து நிச்சயமா கமாடிட்டியில் ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் நமக்கு வந்து இது ஃபேவரபுளாக இருக்கு இருந்தாலும் யூஎஸ்டி பிரைஸ் எப்படி இருக்கு குளோபல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நாளை பங்கு சந்தை ஓப்பன் ஆகும்
செட்டில் ஆகி இதுக்கப்புறம் அடுத்த கேண்டில் பாசிட்டிவா ஓபன் ஆகி ஓகே இனி ட்ரெண்டு வந்து ஒரு அப் அப் ட்ரெண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்ட்ராடே பண்றவங்க தயவு செஞ்சு ட்ரேடிங் ஓப்பன் பண் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் நியூஸஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு லைவாக போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க நம்மளுடைய குளோபல் மார்க்கெட் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ப்ரைஸ் ஜென்ரலாக மார்க்கெட்டில் நடந்திருக்கிற நியூஸஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் அடுத்து காலையில் ஒன்பது எட்டு ஐம்பது எட்டு மணி எட்டரை மணிக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க எட்டரை மணி வரைக்கும் இந்த பன்னெண்டு மணிலேருந்து எட்டரை மணி வரைக்கும் நடந்த முக்கியமான குளோபல் இன்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரெண்டில் மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரீட் பண்ணிவிட்டு ட்ரெண்டை மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டு ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் அது நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ்லாம் இருக்கும் ஸோ ட்ரெண்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி இப்போ நமக்கு வந்து லாங் அன்வைனிங் இந்த மாதிரில கூட நம்ம ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணிவிட்டு டெக்னிக்கல் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கேல்குலேட்டட் ரிஸ்கில் நம்ம இன்ட்ராடே ஸ்விங் ட்ரேட் பண்ணணும் நிச்சயமாக அது நமக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் அமையும் ஸோ ஹாப்பி ட்ரேடிங் நாளைக்கு உங்களுடைய ட்ரேடிங் ரொம்ப ஹாப்பியாக பாசிட்டிவாக அமைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே